ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വടയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വട ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉഴുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല റവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു വടയാണ് ഈ റവ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് റവ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് അത് നിറച്ച് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തൈര് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് അത്യാവശ്യം പുളിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള തൈരാണ് അത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുളി കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സബോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് സബോള എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെറുതാക്കി അരിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാലാണ് അത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നല്ല ജീരകമാണ് നല്ല ജീരകം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബാക്കി ചേർക്കാം ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ മോളൊക്കെ കഴിക്കണ കാരണം കൂടുതൽ എരിവായാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇപ്പം പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്താലേ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആവുള്ളൂ എനിക്കിപ്പോൾ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും അവൈലബിൾ അല്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാത്തത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് ആദ്യം വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇന്ന് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന സബോളയിലൊക്കെ വെള്ളം ഉള്ള കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ലൂസ് ലൂസായി പോകും ഭയങ്കരമായിട്ട് വാട്ടർ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത ഇത് ഇത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ദേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ലാസ്റ്റ് ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ബോൾ പോലെ എടുത്ത് ഉരുട്ടി നമുക്കത് ആക്കാൻ പറ്റണം അതേ പരുവത്തിൽ നമ്മളിത് കുഴച്ച് കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാനിത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക നമ്മൾ എത്രയും മണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണോ അത്രയ്ക്കും ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഞാനിതിനെ അടച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഇതേ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് എടുത്ത് ഇതേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ വെള്ള വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് സബോളയിൽ നിന്ന് നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു ഞാനിനി കൈ ഒന്ന് നല്ല വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മാവ് ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടി ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്പം വെള്ളമാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഞാൻ ചെറിയ വടയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് ചെറിയൊരു ബോൾ പോലെ ഇത് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇടത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉഴുന്നു ഉഴുന്നുവടയുടെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഞാനിത് ചൂടായ നല്ലോണം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോ
മാ ഉഴുന്ന് അരച്ച് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് അടുത്തും കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഏ ഇത് എൻ്റെ കുഞ്ഞ പാനാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ഒത്തിരിയും കൂടി കുണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ കുറച്ചും കൂടി മുങ്ങിക്കിടക്കും ഞാനിത് ഒരു വടയും കൂടിയും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു വടയ്ക്കും കൂടിയുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കയ്യിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളമാക്കണത് വെള്ളമാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നടുക്കൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് നല്ല ഷേപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കണില്ല ഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ച വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും അപ്പം അത് കാരണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആവട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് മറിച്ചിടുകയാണ് നമുക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളർ ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളറിൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ നമ്മളിതിപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ വടയുടെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലൊക്കെ ഇത് വരും ഇനി അത് നല്ലോണം ഇപ്പോൾ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് ഞാൻ ആ ഒരു വട കഴിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മാവ് ഇരിക്കും തോറും ഭയങ്കര ലൂസായി വരും അതായത് ഓൾറെഡി ആ സബോളയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളമിറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം അതായത് ഒരു വൺ അവർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവറൊക്കെ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വട അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റും അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ വട ഫുൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട കറക്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വടയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം